நம்ம மாலை போட்டுட்டு இதெல்லாம் பண்ணலாமா தண்ணி அடிக்கலாமா தம் அடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா ப்ராபபிலிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ஒருத்தர் போய் இதெல்லாம் மாலை எல்லாம் போட்டுட்டாரு தனியா ரூம்ல போய் உட்காந்து அவர் தண்ணி அடிச்சா தம் அடிச்சா யாருக்காவது தெரிய போறதா அப்படி இல்லப்பா எனக்கு நான் நன்மை அடையணும் நான் எந்த விதமான பழக்கங்களிலையும் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைச்சா மட்டும்தான் எதுக்காக நீ முதல்ல மாலை போட்டுட்ட ஃபர்ஸ்ட் உன்னோட கோல் என்ன அதை சொல்லு டிஃபைன் பண்ணு நான் திருந்தணும்னு நினைக்கிறியா இல்ல நான் வந்து ஒழுங்கா இருக்கணும்னு நினைக்கிறியா எதுக்காக சும்மா இல்ல பிக்னிக் போகணும்னு நினைக்கிறோமா யாரு யாரை தடுத்து நிறுத்த முடியும் இப்ப இது யாருக்கு கட்டுப்பாடு பண்றோம் உலகத்துக்காக நான் விபூதி இட்டுக்கிறதோ சந்தனம் இட்டுக்கிறதோ உலகத்தை ஏமாத்துறதுக்காகவ நான் அதை பண்றதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது நான் உலகத்தை ஏமாத்துறேன் அவ்வளவுதான் பக்தியில் திளைக்க வேண்டும் ஊற வேண்டும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இந்த மூணு நாள் போறவனையும் சாமி தடுக்கல நாற்பத்தெட்டு நாள் போனால் அவன் பெரிய மகான் சொல்லல நாற்பத்தெட்டு நாள் போயும் இவனுடைய பழக்கங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இவனுக்கு கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால பிரயோஜனம் இல்லை நமக்கு ஜாதி மத பேதம் எதுவுமே சபரிமலையில கிடையாது எல்லாரும் யாரு வேணா வரலாம் இது கிறிஸ்தவர்னு மட்டும் இல்லை இஸ்லாமியர்கள்னு மட்டும் இல்லை யாரு வேணா அதுல பழைக்கலாம் மாதிரி குருசுவாமிங்கப்பட்டவர் வந்து அவருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி அது ஒரு பதவி இல்லை இவர் வந்து குருசுவாமி இவருக்கு வந்து நிறைய மாலைகள் எல்லாம் போட்டிருக்காரு அதனால இவர் குருசுவாமி அப்படி கிடையாது பத்து வருஷம் போயிட்டு வந்திருக்கிறதுனால மட்டுமும் அவர் குருசுவாமி கிடையாது வணக்கம் சார் வணக்கம் சுவாமியே சரடம் ஐயப்பா மெட்ரோ மெயில் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா வாழ்த்துக்கள் சார் அதே மாதிரி இந்த மாலையெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் மது பழக்கம் தான் வந்து பண்ணக்கூடாது சொல்லியிருக்காங்க இந்த புகை பழக்கம்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சே ஒரு மக்கள் வந்து அதெல்லாம் பண்ணுறாங்களே சார் அப்படி அவங்க பண்ணும்போது அவங்க நினைச்ச கார காரியம் வந்து நிறைவேறுமா சார் அவங்க இந்த மாதிரி புகை பழக்கமோ இந்த பாக்கு இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து நிறைவேறும் நிறைவேறாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நாம் யாருமே கிடையாது நாம் இறைவன் கிடையாது இறைவன் தான் இறைவன் நாம் வந்து இப்போது சனாதன தர்மத்தில் எதுவுமே சரி தவறு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கிடையாது இதுதான் இதுதான் நீ பழகணும் அது நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீ சொல்ல சொல்லவே இல்லை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இருந்ததுன்னா சனாதன தர்மம் நமக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னா சஜஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணினியானா உனக்கு இது கிடைக்கும் இது பண்ணினியானா உனக்கு இது கிடைக்கும் ஓகே நீ இது பழகிண்டியானா உனக்கு நல் நல்லதுக்குன்னா வாய்ப்புகள் இருக்குது இது பண்ணியானா இந்த பக்கம் இப்போ எங்கள் குருநாதர் இன்னொன்று கூட சொல்லுவார் நம்ம வந்து ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுறோம் ரன்னிங் ரேஸ் ஓடும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு லைனில் ஸ்டார்டிங் லைனில் நம்ம நிற்கிறோம் நிற்கிற போது இதை ஓடணும்னு ஆரம்பிக்கும் போது இப்போ நிறைய பேர் லைனில் நிற்கிறாங்க நிற்கும்போது ஐயோ நம்ம எங்கே ஜெயிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சா ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நமக்கு ஜெயிக்கிற வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் நான் ஜெயிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடோடு அங்கே போனால் ஜெயிப்போமோ அப்போவும் கேரண்டி கிடையாது ஆனால் தெர் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே பாசிபிலிட்டி ஜாஸ்தி ப்ராபபிலிட்டி ஜாஸ்தி அங்கே ப்ராபபிலிட்டி கம்மி மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிரகாரம் நம்ம பார்த்தோன்னா ப்ராபபிலிட்டி தீரின்னு பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அந்த இடத்துல வாய்ப்புகள் கம்மி இப்போது நம்ம மாலை போட்டுட்டு இதெல்லாம் பண்ணலாமா தண்ணி அடிக்கலாமா தம் அடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் ப்ராபபிலிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது நமக்கு வந்து என்ன வேணும்னு நினைக்கிறோமோ எதுக்காக இதை பண்ணுறோமோ அதை முன்னாலே சொன்ன மாதிரி எதுக்காக நீ முதல்ல மாலை போட்டுட்ட ஃபஸ்ட்டு உன்னோடய கோல் என்ன அதை சொல்லு டிஃபைன் பண்ணு நான் திருந்தணும்னு நினைக்கிறியா இல்லை நான் வந்து ஒழுங்காக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எதுக்காக சும்மா இல்லை பிக்னிக் போகணும்னு நினைக்கிறோமா யார் யாரை தடுத்து நிறுத்த முடியும் இப்போது ஒருத்தர் போய் இதில் மாலையெல்லாம் போட்டுட்டாரு தனியாக ரூமில் போய் உட்காந்து அவர் தண்ணி அடித்தா தம் அடித்தா யாருக்காவது தெரிய போகிறதா யாருக்கும் தெரிய போகிறது இல்லை இப்போ இது இது யாருக்கு கட்டுப்பாடு பண்ணுறோம் உலகத்துக்காக நான் விபூதி இட்டுக்கிறதோ சந்தனம் இட்டுக்கிறதோ உலகத்தை ஏமாத்துறதுக்காகவ நான் அதை பண்ணுறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது நான் உலகத்தை ஏமாத்துறேன் அவ்வளோதான் ஆனால் அப்படி இல்லைப்பா எனக்கு நான் நன்மை அடையணும் நான் எந்த விதமான பழக்கங்களிலையும் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைச்சா மட்டும்தான் நான் உலகத்தை இப்போ கேமரா முன்னால் நான் எவ்வளோ விபூதி போட்டுருக்கேன் சேரம் போட்டுருக்கேங்கிறது பட் இங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் இதெல்லாம் டூல்ஸு இதெல்லாம் போட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபடணும் அது பண்ண 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 தான் அது நடக்கும் நான் முன்னாலேயே சொன்னேனே நான் வந்து சினிமாவில் இருக்கேன் பல பெண்களை தொடுறேன் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கேன் நான் மாலை போட்டுக்கலாமான்னு ஒருத்தர் எங்கள் அப்பா கிட்டே கேட்டபோது அவர் என்ன சொன்னார் நீ மா ஃபஸ்ட்டு சரி நீ எதுக்காக போட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை நான் நிறைய பழக்கங்கள் இருந்து இந்த சமயத்துலேயாவது நான் வந்து நல்லா கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும் எனக்குள்ள மனசில் போட்
அப்போ இவன் பூ பூஜை பண்ணுறவன் வந்து ஐயோ இவன் போனால் அங்கே போனால் ஜாலியாக இருப்பானே அப்படின்னு இவன் நினைக்கிறான் ஓகே ஆனால் அங்கே போகிறான் என்ன நினைக்கிறான் ஐயையோ நம்ம இங்கே வந்துட்டோமே அவன் எவ்வளோ சுவாமியை வேண்டிகிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு எவ்வளோ நன்மை கொடுப்பார் சுவாமி அப்படின்னு ஒருத்தன் நினைக்கிறான் இப்போது எண்ணங்கள் பாருங்கள் இவன் இந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த எண்ணங்கள் அங்கே போகுது ஆனால் அங்கே போனாலும் இவனுடைய எண்ணங்கள் இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம எண்ணங்கள் தான் முக்கியம் இது எல்லாமே நம்மளுடைய எண்ணங்களையும் சித்தத்தையும் தூய்மைப்படுத்துவதற்காக ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டவை இதை வந்து நம்ம அப்படி பார்க்கணும் இதை வந்து வேறு விதமாக பார்த்தா அதுக்கு ரிசல்ட் கிடையாது இதை விட பெட்டராக அதை சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் அதே மாதிரி ஒரு சிலர் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வந்து மாலை போடுறாங்க ஒரு சிலர் வந்து லாஸ்ட் ஒரு மூணு நாள் மட்டும் மாலை போட்டுட்டு விரதம் இருந்துட்டு போகிறாங்களே சார் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கும் சார் இப்போது ஒரு விஷயத்தில் எவ்வளவு பாண்டித்தியம் இருக்க முடியும்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்த போய் டென்த்தோ டுவெல்த்தோ படித்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கேல்குலஸ் எக்ஸாம் எழுத முடியும்னா எழுத முடியுமோ கன்ஃபார்ம்டாக எழுத முடியாது ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் எழுதணுன்னா முடியாது நம்ம வந்து டென்த்து டுவெல்த்து அதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராமிங் நம்ம படித்தா தான் அந்த விஷயத்த நம்ம செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி பக்தியில் திளைக்க வேண்டும் ஊற வேண்டும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இந்த மூணு நாள் போகிறவனையும் சுவாமி தடுக்கலை நாற்பத்தெட்டு நாள் போனதுனால அவன் பெரிய மகான்னு சொல்லலை நாற்பத்தெட்டு நான் முன்னாலே சொன்ன மாதிரி நாற்பத்தெட்டு நாள் போயும் இவனுடைய பழக்கங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இவனுக்கு கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் பிரயோஜனம் இல்லை மூணு நாள் போய் இவன் வந்து அந்த மூணு நாள் இன்டென்ஸாக போய் இவன் வந்து அந்த அந்த பக்தியில் ஊறுனான்னு இருந்ததுன்னா அதனால் அவனுக்கு பலன் கிடைக்கிறதுனா வெல் அண்ட் கார்ட் ஏன்னா லைக் எதுவுமே ரூல்ஸ் கிடையாது இது சரி இதுலேருந்து தெளிச்சு தெளிச்சு இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகணும் அந்த அந்த நேரத்துக்கு மாத்திரம் நான் வந்து பார்ட் டைம் குட் பர்சனாக இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு சின்ன சுரு குறுகிய காலத்திற்கு மாத்திரம் நான் இதனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட ஏற்பட வேண்டும் ஒரு ஒரு விஷயத்தில் இன்டல்ஜ் பண்ணுறதுனால அவனுடைய என்டையர் வாழ்க்கையில் அது மாற்றப்பட வேண்டும் நம்ம வந்து மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் கூட ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் மூலமாக சொல்லியிருக்கார் மனை வெளுக்க சாணை உண்டு எங்கள் முத்து மாரியம்மா ஒன்னொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு விளக்கம் சொல்லுவார் மனம் வெளுக்க வழியே இல்லை எங்கள் முத்து மாரியம்மான்னு சொல்கிறார் ஸோ நம்ம மனம் எவ்வளவு வெளுக்கணும் மனம் உள்ள எவ்வளவு தூய்மை ஆக வேண்டும் எங்கள் குருநாதர் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் த பாட்டில் மஸ்ட் பி கிளீன் ஃப்ரம் இன்சைடுன்னு சொல்லுவார் பாட்டில் எவ்வளோ வெளியிலேருந்து கிளீன் பண்ணாலும் எங்கள் வீட்டு கண்ணாடியிலேருந்து நான் இன்னொரு வீட்டில் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்க அவன் வீட்டு துணி வந்து அழுக்கா தான் தெரியுது த ஏ அழுக்கா இருக்கே அவன் துணி அழுக்கா இருக்கே துணின்னு ஒருத்தி சொல்லிகிட்டே இருந்தாலாம் ஐயையோ நீ போய் உன் கண்ணாடியை கிளீன் பண்ணுமான்னு சொல்லி சொன்னாராம் ஸோ நம்ம வீட்டு கண்ணாடியை கிளீன் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வீட்டு துணி நல்லா பளிச்சுன்னு தெரிகிறது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கையை காட்டும்போது மூணு விரல் நம்மளை காட்டுது அதனால் நம்ம மூணு விரல் நம்ம நம்ம நம்மளை நாமே எவ்வளோ வாட்டி கேட்டுக்கணும் அந்த கேள்வியை அதனால் நம்மளை திரும்ப 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 நாம் நமக்கு எவ்வளவு சொல்லிக்கிறோம் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறத விட நமக்கு எவ்வளோ சொல்லிக்கிறோங்கிறதுலேருந்து தான் மற்றவங்களுக்கு அந்த இம்பேக்டை ஏற்படுத்த முடியும் ஒரு வருடம் போட்டு மாலை போட்டக்கப்புறம் அடுத்து கன்ஃபார்ம் வந்து போகிறதா இருந்தால் மூணு வருடம் போடணும் அதுக்கப்புறம் ஐந்து வருடம் போடணும் அந்த மாதிரி ஒன்று சொல்கிறாங்களே அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா சார் ஒரு வருஷம் மாலை போனால் ரெண்டாவது வருஷத்தோடு நிப்பாட்டக்கூடாது மூணாவது வருஷம் தான் நிப்பாட்டணும் அதுக்கடுத்து தான் அஞ்சாவது வருஷம் தான் நிப்பாட்டணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களே சார் அதற்கு ஏதாவது காரணம் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே அகெயின் அண்ட் அகெயின் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இது வந்து ரூல்ஸாக இன்றைக்கி தெரியுது ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அபிப்பிராயங்களாக வந்தது தான் அபிப்பிராயங்கள் தான் இன்றைக்கி ரூல்ஸாக மாறியிருக்கு இப்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நீ ஒரு வருஷத்தோடு நிறுத்திடாத ஒரு வருஷம் உனக்கு வந்த உடனே டக்குன்னு நீ எல்லாம் நான் வந்துடுத்துன்னு நினச்சிக்காத உனக்கு திருப்பியும் பழைய பழக்க வழக்கங்களுக்கு நீ போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது நீ திருப்பியும் அந்த தீய பழக்கங்களுக்கோ இல்லைனா நீ மற்ற விஷயங்களுக்கு அடிமைத்தனம் உனக்கு வந்து விடுத்துன்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நீ திருப்பியும் எப்படி உனக்கு நன்மை கிடைக்கும் நீ அதுக்காக தானே வந்த இங்கே ஃபஸ்ட்டு அதான் திருப்ப திரும்ப நம்ம இலக்கை தான் நினச்சி பார்க்கணும் நம்ம என்ன இலக்குக்காக போகணும் அது கிடைச்சிட்டு தான் கிடைக்கலையா இல்லையாங்கிறத நம்ம தான் இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க குருமார்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு வருஷத்தோடு நிறுத்தாத ரெண்டு வருஷம் வா மூணு வருஷம் வா நாலு வருஷம் வா அப்புறம் இது நாலு டேவில் பழக்கமாகும் அப்புறம் அதில் நீ ஊறி தெளிக்கும் போது உனக்கு இன்னும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் உனக்கு வெளிச்சத்துக்கு வரும் இதெல்லாம் வந்து பண்ணி பார்த்தா தான் அதனுடைய எஃபெக்ட் தெரியும் இப்போ நான் பே
பட் இதே இதிலிருந்து நம்ம நிவர்த்தி அடைஞ்சு நல்ல வழியில் வரத்துக்காக தான் இந்த ஆன்மீக மார்க்கங்கள் எல்லாமே சார் அதே மாதிரி இந்த கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி ஒரு இஸ்லாமிய கோயில் இருக்கும் அங்கே போயிட்டு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் போவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது சொல்லியிருக்காங்க சார் ஸோ அவங்க அந்த ஒரு கோயிலுக்கு போகிறதுக்கான காரணம் என்ன சார் அதற்கு தொடர்பு என்ன சார் இப்போது யார் எவர் என்றால் என்ன சுவாமி சரணம் வணங்கினோம் ஐயப்பனே நம் உருவில் வந்ததாக எண்ணினோம் அப்படிங்கிற அருமையான வார்த்தைகள் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் திரு யேசுதாஸ் அவர்கள் எவ்வளவு பாடல்கள் ஐயப்பனை பற்றி பாடியிருக்கார் அவர் வந்து பிறப்பால் ஒரு கிறிஸ்தவர் ஆனால் இன்னைக்கு குருவாயிரப்பனையும் ஐயப்பனையும் கொண்டாடாத யேசுதாஸ் அவர்களை விட கொண்டாடாத மனிதரே இருக்க முடியாது அவ்வளவு பாடல்கள் நம்மளுடைய இதுக்காக பாடியிருக்கார் அவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய குரல் வந்து எனக்கு கிடைச்ச வரப்பிரசாதம் வந்து குருவாயிரப்பனால் கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம் ஐயப்பன் கொடுத்த பிரசாதம் அவர் எவ்வளவு பாடல்கள் ஐயப்பனை பற்றி பாடியிருக்கிறார்னா அதுக்கு அளவே இல்லை அவ்வளவும் எல்லாம் தேனான ஒரு இன்ஃபேக்ட் அவருக்கு வந்து அவருடைய பாடல் கேட்டு தான் ஐயப்பன் வந்து உறங்கவே போகிறார் அதனால் நமக்கு ஜாதி மத பேதம் எதுவுமே சபரிமலையில் கிடையாது எல்லாரும் யார் வேணால் வரலாம் இப்போ கேரளத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்னென்னா சில கோவில்களில் சில பேர் மட்டும்தான் போக முடியும் மற்றவர்கள் போக முடியாது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குது இது ஏன் எப்படி சம்பிரதாயம் இந்த இடத்துல இருக்குது அந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்லாம் நம்ம கேள்வி கேட்டோம்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அது இந்த ரிஷி மூலம் நதி மூலம் பார்த்து நம்ம விடைகள்லாம் சொல்ல முடியாது சில கோயில்களில் சில நியமங்கள் இருக்குது பட் இந்த கோவிலை பொறுத்த வரைக்கும் யார் வேணால் வரலாம் எப்போ வேணால் வரலாம் அதுக்குண்டான நேரங்களில் வந்து தொடலாம் தொழுது அவர்களுடைய பிரார்த்தனைகளை பலிக்க செய்யலாம் ஆர் பிரார்த்தனைகளுக்காக வேண்டிக் கொள்ளலாம் அது தானாக பழிக்கிற போது அது பழிக்கிறது அது மாதிரி நம்ம வந்து இதில் வந்து கிறிஸ்தவர்னு மட்டும் இல்லை இஸ்லாமியர்கள்னு மட்டும் இல்லை யார் வேணால் அதில் பழைக்கலாம் யாருக்கெல்லாம் தட் இஸ் ஆன்ம நேயம் அதாவது ஆன்ம சிந்தனை வரணும் இது வந்து எங்கள் குருநாதர் இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவார் வாட் இஸ் பிக்கர் தேன் காட் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபேத் இஸ் பிக்கர் தேன் காட் அதாவது நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து கடவுளை விட பெரியது இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் வந்து புத்தரை வணங்குகிறார் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணரை வணங்குகிறார் ஒருத்தர் விநாயகரை வணங்குகிறார் ஒருத்தர் ஜீசஸ் கிரைஸ்டை வணங்குகிறார் பட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவருக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறார் இவர் வந்து விநாயகரை ஹெல்ப் பண்ணுறார் அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறார் இவருக்கு வந்து புத்தர் உதவுறார் ஆனால் அப்போ அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கல்ல அப்படின்னா எது பெருசு அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுடைய நம்பிக்கை அந்த கடவுள் மேலே எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு நம்பிக்கை மூலமாக தான் இவர்கள் விஷயத்தை சாதிக்கிறார்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கடவுள் அனுகூலமாக இருக்கிறார் அந்த மாதிரி நம்ம இதையெல்லாம் வந்து அதனால் நீங்கள் எல்லா மதத்துக்கும் வந்து காமனாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அன்பு நேதம் அன்பு நேசம் பாசம் பக்தி இதெல்லாமே எல்லா மதத்துக்கும் பொருத்தமான எல்லா மதத்துக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயம்தான் அதனால் இந்த இடத்துல வந்து எந்த மத பேதமும் கிடையாது அதனால் நம்ம வந்து யேசுதாஸ் அவர்களுடைய பாடல்களை பாடுறோம் அவர் கிறிஸ்தவராக இருந்தாலும் அவர்களுடைய பாடல்களை பாடுறோம் வழியில் ஒரு இஸ்லாமிய கோவில் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா விதமான மதங்களையும் நாம் வழிபட்டு நமக்கு பேதம் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அது ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டு குருசாமின்னு யாரை சொல்கிறோம் சார் எதனால் அவங்க குருசாமின்னு சொல்கிறோம் குருசாமின் சொல்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஸோ அடுத்தடுத்து என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏன்னா கன்னிசாமியில் இருந்து ஆரம்பிச்சு தான் குருசாமி ஆயிருப்பாங்க ஸோ அது என்ன ஃபார்மேட்டில் போகும் சார் இப்போ கூகுள் மேப்ஸு நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே கூகுள் மேப்ஸ் எப்படி நமக்கு வந்து வேலை செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் கூகுள் மேப்ஸ் முதல்லையே பொசுக்குனு வந்துட்டா இல்லை ஸோ கூகுள் மேப்ஸில் இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ வந்து அந்த காரில் வந்து அந்த கேமராவை வச்சுட்டு அங்கங்கே போய் கூகுள் மேப்ஸ் ஃபோட்டோ பிடிக்கிறது ஒவ்வொரு வழியை நமக்கு சொல்கிறது ஸோ குருசாமிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் எப்போ நமக்கு கிடைக்கிறதுன்னு இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து அந்த வழியில் போய் 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 அதில் நல்ல பாண்டித்தியம் கிடைத்து குருசுவாமிங்கிறவர் வந்து விரும்பின தாடி வச்சுட்டு இருந்தால் மீசி வச்சுட்டு இருந்தால் அது மட்டும் இல்லை அது அவருக்குள்ளே அந்த விஷயங்கள் நல்லா ஊறி இருக்கிறதுனால தான் அதை இப்போ மலையில் எப்படி போகணும் முன்னாலெல்லாம் வந்து மலை இப்போ நிறைய மாடர்ன் மெத்தடாலஜிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அப்போ போகிறதா இருந்தால் ரொம்ப கடினம் நம்ம பாடல்களில் நிறைய கேட்டிருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயுமே அது கடினமாக போய் அந்த நிலைகளை அடைய வேண்டும் ப்ளஸ் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் என்னென்ன விஷயங்களில் நம்ம அடிபட போகிறோம் என்னென்ன விஷயங்கள் அதில் வந்து ஏற்கனவே அடிபட்டவங்க இப்போ நம்ம வந்து கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு ஒரு குரு இருக்குது அந்த குருன்னா எந்த மாதிரியெல்லாம் பாடினா நம்ம குரல் ஒத்துழைக்கும் எந்த மாதிரியெல்லாம் பாடினானா நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் எந்த மாதிரிலாம் பாடினா நம்ம பிரகாசிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு குரு இருக்குது அதே மாதிரி மேத
இவர் வந்து குருசுவாமி இவருக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெ இவர் வந்து நிறைய மாலைகள்லாம் போட்டிருக்காரு அதனால் இவர் குருசுவாமி அப்படி கிடையாது பத்து வருஷம் போயிட்டு வந்திருக்கிறதுனால மட்டுமும் அவர் குருசுவாமி கிடையாது சில சமயத்தில் அந்த குருசுவாமியே சில தவறுகள் பண்ணலாம் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி தவறுகள்லாம் இல்லாமல் இருந்து ஒருத்தர் நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறார் பாருங்க அவர் தான் உண்மையான குருசுவாமி அவளுங்கிறார் அவரால் தான் பத்து பேருக்கு ப பேருக்கு ஆயிரம் பேருக்கு வழிகாட்ட முடிகிறது அதனால் அவர் தான் உண்மையான குருசுவாமி